வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு சித்தி இதானி நடிப்பில் ஏ ரஹ்மான் இசையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் வெளியான திரைப்படம் தான் வெந்து தணிந்தது காடு இந்த படம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியிலும் விமர்சகர்கள் மத்தியிலும் நல்ல வரவேற்பு பெற்றிருந்துச்சு இந்த படத்தோடு பிப்டியத் டே செலிப்ரேஷன் சமீபத்தில் நடந்துச்சு அப்போ நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இப்போ பார்க்கல மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த வெற்றியை கொடுத்த கௌதம் அவர்களுக்கும் ஐஸ்வரி ஈஸ்வர் அவர்களுக்கும் சிம்பு அவர்களுக்கும் சிம்புடைய எஸ்டிஆர் ரசிகர்கள் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தமிழ் சினிமா ரசிக பெருமக்கள் அத்தனை பேருக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய அந்த வெந்து தனிதது காரனுடைய டீம் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் முதல்ல எனக்கு தான் போட்டு காட்டினாங்க ரிலீஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி நான் வெளில வந்தேன் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வெளில வரும்போது ஐஸ்வரி சாரும் கௌதம் மேனும் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் வெளில ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க வெளில வந்தோடனே நான் சொன்னேன் கன்ஃபார்மாக படம் ஹிட்டு எந்த டென்ஷனும் நீங்கள் எடுத்துக்க வேணாம் படம் சூப்பராக இருக்குது எப்பவுமே வந்து ஒரு கௌதம் அண்ட் எஸ்டிஆர் அந்த காம்பினேஷனில் வினை தாண்டி ஒரு வாயாக சூப்பர் ஹிட்டு இந்த படம் சிம்பு தான் வந்து என்கிட்ட வந்து என்ன இந்த படம் நீங்கள் ரெஜெண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் வந்து சந்தோஷம் சிம்பு வேணாம் சிம்பு ஒரு ஐஸ்வரி கரிசனே ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசர் அவரே பண்ணிட்டுமே ஏதுக்கு நான் அப்படின்னேன் அப்போ சிம்பு சொன்ன ஒரே வார்த்தை ஆனால் பின்னை தாண்டி ஒரு வாயா மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஸோ இந்த படமும் கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிட் ஆகும் அந்த வெற்றியில் நீங்களும் இருக்கணும் ஒரு ஜெயிண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காக சிம்புவுடைய நட்புக்காக இந்த படத்தை இந்த ரெஜெயிண்ட் இந்த படத்தில் இணைஞ்சது நன்றி சிம்பு நீங்கள் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றிட்டீங்க இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்ததுக்கு ரெஜெண்ட்டும் இதில் ஒரு பாட்டாக இருந்ததுக்கு எங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டதுக்கு உங்கள் மூணு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி சிம்புக்கு ஸ்பெஷலாக நான் தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா சொன்னார் ஆனால் இந்த படம் கன்ஃபார்ம் அடி இது சூப்பர் ஹிட் ஆகும் போகுதுனா எனக்கு தெரியும் எனக்கு அந்த ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அந்த உழைப்பு எனக்கு தெரிஞ்சு கௌதம்காக மட்டும் தனியாக நடிப்பீங்களோ ஏன் சிம்பு அது படம் பார்த்த உங்களுக்கும் எனக்கும் அனைவருக்குமே அது இந்த படம் போய் சேர்ந்தது ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட்ரி வெற்றி இந்த இதில் பங்கு பெற்ற அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் விரைவில் வெந்து தனிந்தது காடு பார்ட் டூ அந்த படத்துக்காக நாங்கள் எல்லாம் ஆவலோடு காத்திருக்கிறோம் நன்றி உதய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பேஷண்ட்லி கிவிங் ஆஃப் த ஷீல்ஸ் அண்ட் ஐஸ்வரி சார் இந்த விழா நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒத்த காலம் நின்று ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷீல் கொடுக்கணும் வி ஹாவ் டு செலிப்ரேட் த ஃபில்ம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்காக ஐ வாண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரம் த பாட் ஆஃப் மை ஹார்ட் இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ டூ திஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஃபில் தேங்க்யூ இந்த வெற்றி விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்து அனைவருக்கும் ஷீல்டை வழங்கி நின்று கொண்டிருக்கிற அருமை சகோதரர் திரு மிகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே அவ்வளோ வேலையிலே நிறைய வேலை இன்றைக்கி காலையிலேருந்து அவருக்கு நாளைக்கு அவருடைய நடித்த படத்தினுடைய ஆடியோ லான்ச் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்கள் படமும் நாளைக்கு நல்ல விதமாக ஆடியோ லான்ச் ஆகி அந்த படமும் பெரிய லெவலில் ஓடணும் அப்படின்றது ஒரு ஆசை இந்த படத்தினுடைய வெற்றி விழான்னு இதை சொல்கிறத விட இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ண நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரையும் கௌரவிக்கும் விழாவாக ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஷீல்டு கொடுத்து கௌரவிக்கும் விழாவாக நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையோடு தான் இந்த நேரத்திலே இந்த விழா இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது முதலிலே இந்த படத்தை வெளியிட்ட ரெட்ஜெயின் உதயநிதி சார் அவர்கள் இந்த படத்தை வாங்கின உடனேயே அதனுடைய வைபே வந்து வேறு மாதிரி ஆகிடுச்சு ட்விட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அவர் வந்து படம் பார்த்துட்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் படம் முடித்து ரெடியான முதல்ல ஷோ வந்து உதயநிதி சாருக்கு தான் போட்டு காமிச்சோம் அப்போ சிம்பு சார் ஊரில் இல்லை கௌதம் மன்னன் சாரும் நானும் வந்து என்ன இவர் சொல்ல போகிறாரோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துலேயே அப்படி நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் கூப்பிட்டு படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஹிட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறமா தான் ரொம்ப ஏன்னா இப்போ வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட்ஜெயிண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க படங்கள் எல்லாருமே வந்து வசூலில் சாதனை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ரெட்ஜெயிண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா நேர்மையாக நீட்டாக எல்லாத்தையும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவரோட செண்முகமூர்த்தி சாரும் எங்களுக்கு நல்லா கோஆப்ரேஷன் ராஜா அவர்களும் அப்புறம் சன் டிவி 
நரேஷ் அவர்களும் மற்றும் அவங்க குழு வந்து இந்த படத்தை ஒரு வெற்றி படமாக அமைஞ்சது அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டேவே வந்து இதில் வந்து பயங்கரமான கலெக்ஷன் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து இந்த நேரத்தில் நான் தெளிவாக சொல்லிப்பேன் அது ரிஜெயின்ட் பண்ணதுனால மட்டும்தான் இன்றைக்கி இந்த படம் வந்து பட்டி தொட்டி மக்கள் எல்லாரையும் போய் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அகெயின் ஒரு தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல படங்கள்லாம் நிறைய நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் அடுத்தபடியாக நான் நிறைய இதில் பேசியிருக்கேன் இந்த படத்தினுடைய ஸ்பெஷல் வந்து தம்பி சிம்பு தான் ஏன்னால் இதுக்காக இந்த படத்துக்காக அவர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் சிரமப்பட்டார் அப்படின்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் அதனால் இது ஒரு முதல் படி தான் தம்பி இன்னும் இந்த மாதிரி வெற்றிகள் பல நீங்கள் படணும் அந்த படத்தை எல்லாம் நானே எடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன் அந்த படத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து ரெட் ஜெயின் தான் ரிலீஸும் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இந்த நேரத்தில் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இது ஒரு வெற்றி கூட்டணி அமைஞ்சிருச்சு அப்புறமா பிறகு கௌதம் மேனன் அவர் படம்னாலே ஒரு ஸ்டைலிஷ் படமாக இருக்கும்னு வாங்க ஆனால் இந்த ஒரு படம் ஒரு வித்தியாசமான படம் அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் வந்து நம்ம கதை எழுதினவர் அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக எழுதியிருந்தார் அதை அவர் வந்து கௌதம் மேனன் சார் வந்து பிரமாதமாக இயக்கியிருந்தார் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிமாக இருந்தது இந்த நேரத்தில் ஜெயமோகன் சார் வரலை அவருக்கும் என்னுடைய மனமாக நன்றி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் படம் வந்து வேல்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் இங்கே நன்றி தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய என்டையர் டீம் கௌதம் சாருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றும் என்னோடய மொத்த டீம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி உங்கள் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரேமான் சார் அந்த மல்லிப்பூ சாங்லாம் வந்து ரிலீஸ் அந்த பாட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷூட்டிங்கில் கேட்ட அன்றைக்கே வந்து நான் அவருக்கு ஒரு மெயில் பண்ணிட்டேன் இந்த பாட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அண்ட் பிருந்தா மாஸ்டர் அண்ட் தாமரை மேம் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் என்னோடய என்டையர் டீம் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் வேல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐஸ்வர்யனை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து சிம்பு சினியார்ட்ஸ் எனக்கு இருந்ததோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன்னா நான் வேல்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது அவர் கூட பழகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ரொம்ப நன்றிண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படமே வெந்து தண்ணி காடு வந்து ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பயம் இருந்தது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட் அண்ட் அவுட் கமர்ஷியல் படமாகவோ ஒரு ஹீரோவை வந்து வர்ஷிப் பண்ணுற ஒரு படமாகவோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஒரு ராவாக நான் வந்து இந்த படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முத்துவாகவே தெரியணுன்றதுக்காக ரொம்ப மெனக்கெட்டு நான் நடிச்சிருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு பயம் இருந்தது பட் ஆனால் இன்றைக்கி வித்தியாசமான படங்களை வந்து ரசிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து மக்களுக்கு வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கொடுத்தது எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்து எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா ஒரு டைமில் நாங்கள் நிறைய படங்கள் நடிச்சுட்டு நூறாவது நாள் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு போய் கொண்டாடுறதெல்லாம் அவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே இல்லை அப்பா இந்த வீக்கெண்டு தாண்டிட்டோம் செம்ம கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் வந்து இல்லை ஐம்பதாவது நாள் எல்லாருக்கும் இந்த ஷீல்டு இந்த ஷீல்டெல்லாம் எனக்கு மறந்தே போச்சு ரூம் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷீல்டு இன்னும் எங்கள் வீட்டில் நிறைய ஷீல்டுங்க அப்படியே இருக்குது ஞாபகார்த்தமாக இருக்குது ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம்